In our study through the Bible, we have now reached the first book of Chronicles. Mana Bible adhyayanam lo madati dinavrtantam la grandam yadukam manam acham. And there's a lot in the two books of Chronicles, which is a repetition of what we read in the two books of Kings. Rajula rendu grandam lo manam evaite chadvayamu aneka vishalu marla dinavrtantamula i rendu grandam lo koda aneka vishalu marla punravatam ayai. Except that in the books of Kings. There is a history of the kings of Israel and Judah but in Chronicles it's only of the kings of Judah. రాజుల గ్రంథములలో ఇశ్రాయేలు మరియు యోధా యొక్క రాజుల గురించి వివరించబడింది కానీ దినవృత్తాంతముల గ్రంథములలో కేవలం యోధా రాజుల గురించి మాత్రమే వివరించబడింది. And the first book of Chronicles we could say the title would be the preparation for building the temple. మొదటి దినవృత్తాంతముల గ్రంథమునకు మందిరము కట్టుటకు సిద్ధపాటు అనే శీర్షికను మనం పెట్టవచ్చు. These two books are written from a priestly standpoint ee rendu grandhamulu kuda yajakulu yokka drukpadamlo raayabaddayi in the first nine chapters of chronicles we read of the family tree of david madati dinavrtantamulu madati 9th adhyayamallo david yokka vamshavulu gurinchi manam chadutam starting all the way from adam adam nundi modalkonni all the way down right up to david david varaku kuda including the sons of levi and their children in chapter 6 Levi mariyu tana kumarulu gurinchi kuda aro adhyayam and the descendants of the other tribes of Israel mariyu israelu itara gotramula santathu gurinchi kuda now we may wonder what is the purpose of giving us so many names here manu anukochu enduku anekamaina perlu ikkada raayabaddayani well we don't get any benefit by reading these names kevalam ee perlu chadavatam dwara manaku etuvanti prayojanam undadu adu sare but we do learn something by seeing that so many names are mentioned kani anekamaina perlu prastavinchatanni batti manam oka vishayanni nerchukochu and what we see there is that god is interested in individuals akkada manam em chustunnam ante devudu vyaktigathanga okkokkar meeda aasakti kaligi unnadu and that is true of us today also ee naadu kuda adi mana vishayamlo nijame god hasn't written in the book of life so many million people from india are his children and so many million people from another country are his children and so many million people from kenya are his children bharat desham nundi tana pillalu entha mandu unnaru leka maroka desham nundi entha mandu unnaru kenya desham nundi entha mandu unnaru ani devudu tana jeevagrandhamlo raayaledu no each person's name is written individually ledu prathi okkari peru kuda vyaktigathanga akada raayabadindi so you're not just one among many individuals from a country listed as a whole group oka desham nundi vachina gumpulo nu edo aa gumpulo okade kaadu to say in that 1 million i am also one of those 1 million 10 lakhs mandilo nenu kuda okadni ani cheppe vidhanga ledu name is written personally aa vidhanga ledu nee peru vyaktigathanga akada vrayabadindi these chapters show us how god has given a detailed list of every single person ఈ అధ్యాయం మనకి ఏం సూచిస్తుందంటే దేవుడు వ్యక్తిగతంగా ప్రతి ఒక్కరి గురించిన వివరణ ఏ విధంగా ఇచ్చాడో మనకు చూపిస్తుంది షోయింగ్ అస్ దట్ గాడ్ ఇస్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ హిస్ చిల్డ్రన్ ఇండివిజువలీ ఇది మనకి ఏం చూపిస్తుందంటే దేవుడు తన బిడ్డల్లో ప్రతి ఒక్కరి మీద కూడా వ్యక్తిగతంగా ఆసక్తి కలిగి ఉన్నాడు కామెంట్స్ మేడ్ అబౌట్ సమ్ ఆఫ్ దెమ్ వారిలో అనేక మంది గురించి అనేక మాటలు చెప్పబడ్డాయి ఐ విల్ షో యూ జస్ట్ వన్ ఆఫ్ దెమ్ వాటిలో ఒకదాన్ని మీకు చూపిస్తాను there is a man called jabez in chapter 4 verse 9 4th adhyayam 9th vachanam lo yebezu anu oka vyakti unnadu here it says in jabez in 1 chronicles 4 verse 9 modati dinavrtantamulu 4th adhyayam 9th vachanam lo yebezu gurinchi ee vidhanga cheppabadindi jabez was more honorable than his brothers and his mother named him jabez because i bore him with pain yebezu tana sahodarulu kante ganamu pondina vaadai undenu vedana padi itani kantina ani atani talli ataniki yebezu ani peru pettenu so all children are born through physical pain prathi okka bedda kuda sharirika vedana dwara ane kodtaru here this woman went through a lot of sorrow in bringing jabez forth ikkada istri yebezu ku janmane avataniki ento vedana padindi and that is why he named why she named him jabez anduke ama aa bedda ku yebezu anu peru pettindi and there is something we can learn akkada oka vishayanni manu nerchukochu he became more honorable than his brothers because he was he went through sorrow atadu vedana dwara velladu kabatti tana sahodarulu kante ganamu ga enchabaddadu there is a lot of connection between going through pain and sorrow and difficulties and trials and becoming more honorable than other brothers vere sahodarulu kante ganata pondataniki mariyu shramal dwara ibbandulu dwara kashtalu dwara velatanki enta sambandham undi 
And as Jabez grew up, he called on the God of Israel and prayed to him. Israel Devuniki Marapetadu. And he said, It's a wonderful prayer here. Adbutwana Pradhana Nikada. First of all he said, Lord bless me. Matamadatika Devana Nasradinchu and Pradhan Chesadu. Large my border. Now Sarihadunu Visala Parchumu. Verse ten. Padavachanamu. Let your hand be with me. Ni Chayina Kutodga Unchu. Keep me from harm that it may not hurt me. Kidira Kunda Dan Lonundina no Tapinchumu. Now a lot of people have taken this prayer. And because they are materialistically minded, they have applied it in a materialistic way. Bhautika vasthoolu meda aashipadna anekamandhi i vakyam nu tishkoni bhautikanga ala chishto ontaru. So the way you read your Bible tests you. Nivu Bible nu yevidanga chavutu nava nedhi ninnu parikshishtundi. If you love money, you will find many verses in the Bible that you will apply to yourself to make money. Nivu dabbu nu premishto unna atla ite, nivu dabbu sampad yinch ta niki anvay yinch ko ta niki anekamayana vachinalu nivu Bible lo kanu gondtavu. Another spiritually minded person will read the same verse and get the real meaning of it. ఆత్మ సంబంధమైన మనసు కలిగిన వేరొక వ్యక్తి అవే వచనాలను చదివి వేరొక విధంగా అన్వయించుకుంటాడు దానికి డబ్బుకు ఎటువంటి సంబంధం లేదని కూడా అతడు కనుగొంటాడు ఒకవేళ నీవు పాత నిబంధనకు సంబంధించిన వ్యక్తి అయితే మోసే అనుచరుడు అయితే బహుశా వచనమును డబ్బుకు సంబంధించి అన్వయించుకోవచ్చేమో Everything in the Old Testament was a shadow. కాని బైబిల్ చెప్తుంది పాత నిబంధనలో ఉన్నవన్నీ కూడా ఛాయ వంటివి. Here we see this also Jesus may have prayed for material physical things but for us it's a shadow of what God does for us today. ఇక్కడ ఎబ్బేజు భౌతిక సంబంధమైన వాటి కోసం ప్రార్థన చేసి ఉండొచ్చు కాని మనకైతే అది ఛాయ వంటిది. When he said enlarge my border he was not talking about any spiritual border. నా సరిహద్దులు విశాలపరచము అని ఆయన ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఆత్మ సంబంధమైన సరిహద్దుల గురించి ఆయన ప్రార్థన చేయలేదు కీడు నుండి నన్ను తప్పించము అని ఆయన ప్రార్థన చేసినప్పుడు భౌతిక సంబంధమైన కీడు గురించి ఆయన ప్రార్థన చేస్తున్నాడు ఎందుకంటే ఆయన అబ్రహాము సంతతి ఆయన పాతన బంధంలో ఉన్నాడు How do we apply this prayer today to people who are followers of Jesus Christ and not followers of Moses? Moshe ancharlam ka kunda Yesu Christ prabhu yaka ancharlam ga unna manamu inadu e vidanga ee vachanam nanvayinchukovali. I'll tell you. Nenu cheptanu. Bless me. Nannu aashirvadinchu. What is the great this mark of god's blessing devuni yokka aashirvadam manaku achchadikamaina gurthu emiti i'll tell you straight away it's not money or houses or lands nenu suti ga cheptunanu adi dabbu kaadu salalu kaadu details if that were the case millions and millions of godless people have been blessed more than believers okka vela adhe nijamaithe lakshal mandi kotla mandi devudu leni prajalu vishwasulu kante ekkuga aashirvadinchabaddaru those which is people are not believers prapanchamlo achchanta danikulu vishwasulu kaadu that self should prove that that's not the mark of god దేవుని ఆశీర్వాదం మనకు అది గుర్తు కాదని అదే మనకు తెలియజేస్తుంది దాన్ని ఎప్పుడు మర్చిపోవద్దు ద మార్క్ ఆఫ్ గాడ్స్ బ్లెస్సింగ్ ఇస్ దట్ ఈ మేక్స్ యూ లైక్ జీసస్ క్రైస్ట్ దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదం మనకు గుర్తు ఏమిటంటే ఆయన నిన్ను యేసు క్రీస్తు ప్రభువాలే మారుస్తాడు and that is not something that unbelievers have అది అవిశ్వాసులు కలిగి ఉండలేరు and we are not talking about becoming like christ on the outside బాహ్యంగా క్రీస్తు వల్ల మారుట గురించి నేను చెప్పట్లేదు మొట్టమొదట మనం అంతరంగంలో మారితేనే బాహ్యంగా మారగలము కాబట్టి క్రొత్త నిబంధనలో దేవా నన్ను ఆశీర్వదించు అంటే అర్థం ఏమిటంటే ప్రభు నన్ను ఏసు క్రీస్తు ప్రభువాలే మార్చు మై బోర్డర్ నా సరిహద్దు విశాలపరచు Lord there are many areas that I still need to overcome. Oh Prabhu inka nen aneka vishayallo jayinchalsi undi. Please help me to be an overcomer. Prabhu nen jayinchavaduga untaku sahayam cheyandi. And make me a greater blessing to many more people in other places. Prabhu inka itara pradeshamallo aneka mandiki nen aashirvadakaranga untaku sahayam cheyandi. Spiritual blessing. ఆత్మ సంబంధమైన ఆశీర్వాదము లెట్ యువర్ హ్యాండ్ బి విత్ మీ సో దట్ ఈవర్ విల్ నాట్ టచ్ మీ కీడు నన్ను ముట్టకుండా నీ చేయి నాకు తోడుగా ఉండనిమ్మో వాట్ ఇస్ దట్ అదేమిటి దట్ ద డెవల్ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు గెట్ ఎనీ ఫుట్ హోల్డ్ ఇన్ మై లైఫ్ అపవాదిక నా జీవితంలో ఎటువంటి అధికారం ఉండకూడదు నో ఈవర్ విల్ టచ్ మై హార్ట్ ఏ దుష్టత్వము కూడా నా హృదయమును ముట్టకూడదు అండ్ ఇట్ సేస్ యువర్ గాడ్ గ్రాంటెడ్ హిమ్ వాట్ యు రిక్వెస్ట్ ఇక్కడ చెప్పబడింది అతడు మనవి చేసిన దాన్ని దేవుడు అతనికి దయచేసిను పాత నిబంధనలో ఉన్న ఎబ్బేజ్కే దేవుడు ఆ విధంగా చేసినట్లయితే కొత్త నిబంధనలో ఉన్న మనకు ఇంకెంత చేయగలడు సో డోంట్ బి డిసీవ్ 
by people who are materialistically minded when they pray the prayer of jabez bautik sambandhamaina manasulu kaligi ebbey chesina prarthana chese vanni batti mosapoddu that shows they are worldly minded that's all var lokam saramaina manasunu kaligi unnaru ani adu suchistundi ante said but don't we need worldly things mari manaku ee loka sambandhamaina vastulu avasaram leda but jesus said you seek god's kingdom first the other things will be added manaku tappukunda kavali kaani yesu prabhu chepparu modata na neetini na rajyamunu vetakandi appudu ivanni kuda meeku anugrahimpabadnu no way in the bible are we told to seek for earthly blessings bu sambandhamaina aashirwadala kosam manam chodalani bible lo ekkada ledu in new testament kratta nibandhanlo in the old testament yes kratta nibandhanlo undi in the new testament we are told to seek god's kingdom and the earthly things we need to be added to kaani kratta nibandhanlo manamu devuni rajyanni vetukinatlayite ee bu sambandhamaina vastulu anugrahinchabadtayani cheppabadindi and then we read a list in chapter 9 verse 1 atarvata 9th adhyayam 1st vachanamlo oka jabithanu manam chustam the all the people who left babylon and came back babylon nu vidichi petti tirigi vachina varandari perlu there also there is a spiritual babylon in christendom inadu kuda kristavathamlo aatma sambandhamaina babylon undi when i say spiritual it's not spiritual really it's carnal ఆత్మ సంబంధమైన బబులను అని నేను చెప్తున్నానంటే అది ఆత్మ సంబంధమైనది అని కాదు శరీరానుసారమైంది దట్స్ రైట్ ఇన్ అ స్పిరిచువల్ వే వి ఆర్ రిఫరింగ్ టు బబులన్ ఆత్మ సంబంధమైన విధానంలో మనం బబులను సూచిస్తున్నాము నా బేసికల్ బబుల్ భౌతిక సంబంధమైన బబులను కాదు గాడ్ కీప్స్ అ కంప్లీట్ లిస్ట్ ఆఫ్ దోస్ హూ లెఫ్ట్ దిస్ డెడ్ రిలిజియస్ సిస్టం కాల్డ్ బబులన్ బబులను అను ఈ మృతమైన మత వ్యవస్థ నుండి బయటికి వచ్చిన వారి ప్రతి ఒక్క పేరు కూడా దేవుడు రాసి పెట్టాడు from chapter 9 he keeps that list even today tomida adhyayamlo danne manam chustamu ee naadu kuda devudu aa jabithanu kaligunnadu in chapter 12 12th adhyayamlo we read of some of david's mighty men david yokka goppa parakramashalalanu manam chustamu and david at that time was not yet king appatiki david inka raju kaledu he was anointed atadu abhishekinchabaddadu but he had been chased by Saul Saul chetha David gohalloniki taram padchu unnadu Saul didn't want to give up his kingship Indukante Saul thana rajyakanni odil pettukotaniki siddhanga ledu He lost the anointing but he was still sitting on the throne Atadu abhishekanni kolpoyadu aina kuda simhasanam meda kurchanu unnadu Preachers like that today pastors and christian leaders Nadu aneka mandi bodukulu aa vidhanga unnaru pastorlu kristava nayakulu They lost the anointing of God varu devuni yokka abhishekanni kolpoyaru They're still sitting on their thrones just like Saul Aina kuda Saul vale varu vari yokka సింహాసనముల మీద కూర్చొని ఉన్నారు యవనస్తులై ఇంకా ఎక్కువగా అభిషేకించబడిన వారు ముందుకు రావటానికి వారు అనుమతించరు అటువంటి సమయంలో కూడా దేవుని కోసం నిలబడిన దావీదు ఒక మాదిరి స్టాండ్ ఫర్ ద లార్డ్ ఇన్ ద ట్రూత్ ఆఫ్ హిస్ వర్డ్ తన వాక్యంలోని సత్యం కోసం దేవుని కోసం నువ్వు నిలబడ్డప్పుడు అప్పటికే స్థిరపరచబడిన పెద్ద సంఘము నీకు వ్యతిరేకంగా ఉండవచ్చు దావీద్ కు వ్యతిరేకంగా సౌలు ఉన్నట్లుగా దావీద్ తన చిన్న గుంపుతో ఉన్నాడు కొంతమంది ధైర్యంగా దావీద్ పక్షమున నిలిచి ఉన్నారు వారేదో లాభం పొందటానికి దావీద్ పక్షమున లేరు ఎందుకంటే వారికి ఏ ప్రయోజనం ఉండదు అది ఇంకా ఎంతో ప్రమాదము సౌలు దావీద్ ను చంపినట్లయితే వారందరినీ కూడా చంపివేస్తాడు కానీ దేవుని యొక్క అభిషేకం ఎక్కడుందో వారు గుర్తించగలిగారు ఈవెన్ టుడే వి నీడ్ టు రెకగ్నైజ్ వేర్ ఇస్ ది అనాయింటింగ్ ఆఫ్ గాడ్ టుడే ఈనాడు కూడా మనము దేవుని యొక్క అభిషేకం ఎక్కడ ఉంది అని గుర్తించగలగాలి not which is the biggest group edi pedda gumpu ani kaadu saul's group is definitely the biggest group saul yokka gumpu nischayamuga peddade saul's group is definitely the one that's got the maximum money saul gumpe dadapu dabba antatni kaligi undi they got the best buildings they got the palace varu sheshtamaina bhavanani kaligi unnaru raja bhavanani kaligi unnaru what is david got kaani david em kaligi unnadu the cave goha risk all the time ellappudu kuda pramadamulu who would want to join such a group అటువంటి గుంపులు ఎవరు చేరతారు నువ్వు అభిషేకం చూస్తే తప్ప బట్ ఫ్యూ పీపుల్ లైక్ దట్ కానీ కొద్ది మంది ఆ విధంగా ఉంటారు మొదటి దినవృత్తాంతములు పన్నెండులో మనం చదువుతాం థర్టీ వండర్ఫుల్ మైరీ మెన్ ఆఫ్ డేవిడ్ దావిద్ యొక్క ముప్పై మంది గొప్ప పరాక్రమశాలు చీఫ్ ఆఫ్ దట్ థర్టీ వాజ్ మ్యాన్ కాల్ అమసాయి ఆ ముప్పై మందికి అధిపతి అమాసాయి యూ రీడ్ అబౌట్ ఇన్ వర్స్ ఎయిటీన్ పద్దెనిమిదవ వచనంలో అతని గురించి మనం చదువుతాం స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్ కేమ్ అపాన్ అమర్ సాయి ద చీఫ్ ఆఫ్ ద థర్టీ అండ్ హీ సెడ్ వీ ఆర్ యోర్ సో డేవిడ్ అండ్ పీస్ బీ టు హిమ్ హూ హెల్ప్స్ యూ ఇండీడ్ యువర్ గాడ్ హెల్
అప్పుడు ముప్పది మందికి అధిపతి అయిన అమాసై ఆత్మవశుడై దావీదు మేము నీ వారము యశయ్ కుమారుడా మేము నీ పక్షంలో ఉన్నాము నీకు సమాధానము కలుగునుగాక సమాధానము కలుగునుగా నీ సహకారులకును సమాధానము కలుగునుగాక నీ దేవుడే నీకు సహాయం చేయను మొదటి దినవృత్తాంతంలో పన్నెండు పద్దెనిమిది స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని ఆత్మ అమాసై మీదకు దిగి వచ్చినప్పుడు అభిషేకం ఎక్కడుందో ఆయన కనుగొన్నాడు అభిషేకము ఈ పెద్ద గుంపులో లేదని గ్రహించాడు అభిషేకము తృణీకరించబడిన ఈ చిన్న గుంపులో గుహలో కూర్చున్న గుంపులో ఉందని గ్రహించాడు గుహలో ఉన్న ఆ చిన్న గుంపులో చేరటానికి ఎంతో ధైర్యం ఉండాలి వారి యొక్క ప్రాణమే అపాయంలో ఉంటుంది ఇరవై రెండో వచ్చిన ఆయన ఏం చెప్తున్నాడు చూడండి దిస్ ఇస్ హౌ గాడ్ బిల్స్ ద న్యూ టెస్ట్ దేవుడు క్రొత్త నిబంధన సంగమును కూడా ఈ విధంగా కడుతున్నాడు డే బై డే మెన్ కేమ్ టు డేవిడ్ టు హెల్ప్ హిమ్ అంటే దర్ వాజ్ అ గ్రేట్ ఆర్మీ లైక్ ది ఆర్మీ ఆఫ్ గాడ్ దావిదు దండు దేవుని సైన్యం వలె మహా సైన్యం అవునట్లు ప్రతి దినమున అతనికి సహాయం చేయవారు అతని అద్దకు వచ్చి చుండిరి we have seen that ourselves memu kuda ide vidhanga chusamu ma jeevithallo as we have tried to build a new testament church in different places anekamaina pradeshallo kottane bandhana sangamalnu kattataniki memu prayatninchinappudu a small group oka chinna gumpu ga memu prarambham ayyam spies and rejected by the establishment appatike unna sangamala chetha memu trunikrinchabaddam tiriskrinchabaddam and very few people are interested in joining mariyu danlo cheyataniki chaala koddi mandi maatrame aasakti kaligi unnaru but you understand the anointing kani koddi mande అభిషేకాన్ని గుర్తించారు నెమ్మదిగా నెమ్మదిగా అది పెరిగి దేవుని యొక్క మహా సైన్యం వల్ల మారింది సో ఐ వాంట్ సేవ్ యూ కాబట్టి నేను మీకు చెప్పాలనుకుంటున్నాను డోంట్ లుక్ ఫర్ నంబర్స్ ఆర్ మనీ సంఖ్యా బలం గురించి కానీ డబ్బు గురించి కానీ చూడవద్దు లేక మానవపరమైన తెలివితేటలను చూడొద్దు ఆర్ గుడ్ మ్యూజిక్ లేక మంచి సంగీతాన్ని చూడొద్దు దేవుని యొక్క అభిషేకం ఎక్కడుందో గ్రహించు అండ్ వేర్ ది అనాయింటెడ్ క్రైస్ట్ అభిషేకించబడిన క్రీస్తు ఎక్కడున్నాడో గ్రహించు దట్స్ వాట్ వీ నీడ్ సీ అదే మనం చూడాలి అండ్ వెన్ యూ లిసన్ టు ద వర్డ్ యూ నో వెర్ జీసస్ ఇస్ విత్ మ్యాన్ ఆర్ నాట్ మనము దేవుని వాక్యం విన్నప్పుడు ఆ మనిషితో క్రీస్తు ప్రభు ఉన్నాడా లేదా అని మనం చూడవచ్చు గాడ్ మేనిఫెస్ట్ హిస్ ప్రెసెన్స్ త్రూ హిస్ వర్డ్ దేవుడు తన వాక్యం ద్వారా తన సన్నిధిని బయలుపరుచుకుంటాడు దట్స్ వాట్ యూ నీడ్ లుక్ ఫార్ దాన్నే మనం చూడాలి ఇన్ చాప్టర్ థర్టీన్ వి రీడ్ డేవిడ్ కన్సల్టెడ్ విత్ ద కెప్టెన్స్ ఆఫ్ థౌజండ్స్ అండ్ హండ్రెడ్స్ అండ్ విత్ ఎవ్రీ లీడర్ పదమూడో అధ్యాయంలో మనం చూస్తాం దావేద్ సహస్రాధిపతులతోను శతాధిపతులతోనూ అధిపతులు అందరితోనూ ఆలోచన చేశాను ఆఫ్ వి బికేమ్ కింగ్ అతడు రాజైన తర్వాత సి దట్స్ ద మార్క్ ఆఫ్ అ రియల్ గాడ్లీ లీడర్ నిజమైన ఒక దైవికమైన నాయకుని యొక్క గుర్తు అది కేవలం తన సొంత ఆలోచన ప్రకారమే అన్నిటిని ఆయన చేయడు He consults with others. Where are they? Some produce that do. The Bible says in the multitude of counselors, there's safety. అనేక మంది ఆలోచన కర్తలు ఉండట క్షేమము అని బైబిల్ చెప్తుంది అండ్ దెన్ వెన్ వి మూవ్ ఆన్ టు చాప్టర్ ట్వంటీ టూ ఆ తర్వాత మనం ఇరవై రెండో అధ్యాయం దగ్గరకు వెళ్తాం వి రీడ్ అబౌట్ ద ప్రిపరేషన్ ఫర్ ద టెంపుల్ ఇన్ చాప్టర్ ట్వంటీ వన్ ఆన్ వర్డ్ ఇరవై ఒకటో అధ్యాయం నుండి మందిరము కట్టుటకు కల సిద్ధపాటును గురించి మనం చదువుతాం ఇన్ చాప్టర్ ట్వంటీ టూ ఇరవై రెండో అధ్యాయంలో డేవిడ్ సెల్స్ దావి చెప్తున్నాడు హీ ప్రిపేర్ వర్స్ త్రీ లార్జ్ క్వాంటిటీస్ ఆఫ్ ఐన్ నేల్స్ మెనీ థింగ్స్ లైక్ దాట్ ఫర్ ద టెంపుల్ వాకిళ్ల తలుపులు కావాల్సిన మేకులు ఏమి చీలలు ఏమి విస్తారమైన ఇనుమును తోచ శక్యము కానంత విస్తారమైన ఇత్తడిని దావిది సిద్ధపరుస్తూ ఉన్నాడు నాలుగో వచనంలో దేవదారు రానులను ఐదో వచనంలో ఆయన చెప్తున్నాడు నా కుమారుడైన సులోమోను పిన్న వయస్సు గల లేతవాడు యోహాకు కట్టబోవు మందిరము దాని కీర్తిని బట్టి అందమును బట్టి సకల దేశముల్లో ప్రసిద్ధి చెందినట్లుగా అది చాలా ఘనమైనదై ఉండవలేను కాగా దానికి కావలసిన సాధన రాసిని నేను సిద్ధపరచదును దావిదు తన మరణమునకు ముందు విస్తారంగా వస్తువులను సమకూర్చాడు ఆ తర్వాత అతని కుమారుడైన సలమోన్ ను పిలిచి నువ్వు యహో మందిరమును నిర్మించాలి ఐ వాంట్ బిల్డ్ ఇట్ నేనే దాన్ని కట్టాలనుకున్నాను దేవుడు నాకు ఈ విధంగా చెప్పాడు నీవు విస్తారంగా రక్తం ఒలికించి గొప్ప యుద్ధములు జరిగించిన వాడు కనుక నీవు నా మందిరమును కట్టించకూడదు అని చెప్పాడు ఎనిమిదవ వచనము నువ్వు యుద్ధములు జరిగించిన వాడవు కానీ నీ కుమారుడు సమాధానకతగా ఉండును అతడు యుద్ధములు చేయవలసిన పని లేదు 
అతని యుద్ధములు ఇప్పటికే గెలవబడ్డాయి అతడు నా మందిరాన్ని కట్టిస్తాడు చూడండి ఇది తండ్రులకు ఎంతో గొప్ప మాదిరి టు ప్రిపేర్ థింగ్స్ ఫర్ యువర్ సన్ టు బిల్డ్ ద చర్చ్ సంగమును కట్టడానికి నీ కుమార్ని కోసం వస్తువులను సిద్ధపరచుట అండ్ టు ఇన్స్ట్రక్ట్ ఇన్ సెయింగ్ వర్స్ టు అవ్ కీప్ ద లా ఆఫ్ ద లాడ్ దెన్ యూ విల్ ప్రాస్పర్ మరియు పన్నెండవ వచనంలో ఆయనకు సూచనిస్తూ ఉన్నాడు నీవు యహోవా ధర్మశాస్త్రమును అనుసరించిన నీవు అభివృద్ది చెందుదువు వెరీ ఫ్యూ ఫాదర్స్ ఇన్స్ట్రక్ట్ చిల్డ్రన్ ఆన్ హౌ టు ఫాలో జీజస్ చాలా కొద్ది మంది తండ్రులు మాత్రమే వారి పిల్లలకు యేసు క్రీస్తు ప్రభువును ఏ విధంగా వెంబడించాలో దాని గురించి చెప్తారు అక్కడ దావేదు జ్ఞానము గల తండ్రిగా ఉన్నాడు అండ్ వి రీడ్ ఇన్ ద సబ్సిక్వెంట్ చాప్టర్స్ దాని తరువాత అధ్యాయంలో మనం చూసినట్లయితే నంబర్ ఆఫ్ థింగ్స్ దట్ డేవిడ్ డిడ్ టు ప్రిపేర్ ఫర్ ద టెంపుల్ మందిరమును కటించటానికి దావేదు అనేకమైన వస్తువులను సిద్ధపరిచాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ చాప్టర్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఉదాహరణకు మనం ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయంలో చూసినట్లయితే ఇట్ వాస్ బిగ్ టాక్ అబౌట్ ద టెంపుల్ అక్కడ మందిరం గురించి చాలా వివరంగా చెప్పబడింది అగైన్ హీ టెల్స్ ఆల్ ద పీపుల్ హు ఆర్ గ్యాదర్ దే ఆర్ ది ఆఫీషియల్స్ ఆఫ్ ఇస్రాయల్ అండ్ ప్రిన్సెస్ అక్కడకు కూడి వచ్చిన అధిపతులకు మరియు రాజకుమారులకు దావిది ఏ విధంగా చెప్తున్నాడు సులమనుకు ఏదైతే చెప్పాడో దానిలో కొంచెం వీరి కూడా చెప్తున్నాడు నేను మందిరాన్ని కట్టించాలనుకున్నాను కానీ నీవు దాన్ని కట్టించకూడదు అని దేవుడు చెప్పాడు ఇప్పుడు సొలోమోను మందిరాన్ని కడతాడు పదకొండవ వచ్చిన ఈ విధంగా చెప్పబడింది ఇది చదవటానికి ఎంత ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది David gave to his son Solomon the plan of the porch temple building storehouses upper rooms and plan of all that he had in mind for the service of the Lord for the house of the Lord David do mantapamunaku mandirapu kattadamunaku bokkasapu selalaku meda gadulakunu lopala gadulakunu karuna petapu gadikini yehova mandirapu aavanamunakunu vaati chuttununna gadulakunu devuni mandirapu bokkasamulaku pratishtita vastuvula bokkasamulakunu taanu airport chesi siddhaparichina machulanu tana kumarudaina solomon గుర్తుంచుకోండి మందిరం అనేది భౌతికమైన కట్టడము టు బిల్డ్ ద ఫిజికల్ బిల్డింగ్ ఆల్ యూ నీడ్ ఇస్ హ్యూమన్ విస్టమ్ భౌతిక సంబంధమైన ఒక మందిరాన్ని కట్టడానికి నీకు కావాల్సిందల్లా కొంత జ్ఞానము యూ డోంట్ నీడ్ టు బి అ స్పిరిచువల్ మ్యాన్ టు నో హౌ టు కన్స్ట్రక్ట్ ఒక భూ సంబంధమైన కట్టడం కట్టడానికి నీవు ఆత్మ సంబంధి కానవసరం లేదు అండ్ సాలమన్ వాస్ గోయింగ్ టు బి ద వైజెస్ట్ మ్యాన్ ఆన్ ది ఎర్త్ సొలమన్ ఈ భూ మీద ఉన్న వారందరికంటే జ్ఞానవంతుడు కాబోతున్నాడు వై డస్ డేవిడ్ హ్యావ్ టు గివ్ అడ్వైస్ టు సాలమన్ సొలమన్ కు దావిద్ ఎందుకు సలహా ఇవ్వాల్సి వచ్చింది would you ever think of giving advice to the wisest man on earth concerning earthly things ee bhoomi meeda unna varandar kante gnanavantudiki ee bhoo sambandhamaina vishayala gurinchi nevu salahalu istava learn something here dee nundi manam kontha nerchukochu solomon was known for his head knowledge solomon ku kevalam teliyatlu maatrame unnai moshe koncham gnanam telisi undavachu david man after god's own heart kaani david devuni yokka hrudayanusarudu solomon's heart was not like david's heart solomon hrudayamu david hrudayam vale ledu that's why solomon went to hell anduke solomon narakaniki velladu david even though he made mistakes went into god's presence in heaven david tappu chesina pattiki parlokamlo devuni sannidhi ki vellipayadu just like the pattern of the tabernacle was not given to aaron but to moses pratyaksha gudaram yokka namuna devudu aharon ki ivakonda mose ki ichinatluga even though aaron was older aharon peda vaadaina pattiki the pattern of the temple also was not given to the wisest man solomon మందిరం యొక్క నమూనా కూడా జ్ఞానవంతుడైన సులమోని కివ్వబడలేదు మంచి హృదయం కలిగిన దావీద్ కు దేవుడిచ్చాడు మరియు యాజకులు చేయవలసిన సేవను గురించి కూడా పదమూడవ వచనంలో దావీద్ చెప్పాడు హౌ టు మేక్ ద యుటెన్సిల్స్ ఆఫ్ గోల్డ్ వర్స్ ఫోర్టీన్ బంగారు ఉపకరణములను ఏ విధంగా చేయాలో కూడా పద్నాలుగో వచనంలో ఆయన చెప్పాడు Imagine teaching the wisest man on earth how to make plates and spoons and all that. ఈ భూమి మీద ఉన్న వారందరి కంటే కూడా జ్ఞానవంతుడైన ఒక వ్యక్తికి ప్లేట్ల గురించి చెంచాల గురించి చెప్పటం ఒకసారి ఆలోచించండి. Verse 17 Forks and basins 17వ వచనము గిన్నెలు పాత్రలు small things చిన్న చిన్న విషయాలు David says the Lord made me understand all this by his hand upon me. యహోవా హస్తము నా మీదకు వచ్చి ఈ మచ్చుల పని అంతయు రాత మూలముగా నాకు నేర్పెను అని సొలమోన్ తో చెప్పాను ఈవెన్ దో సాలమన్ బిల్ట్ ద టెంపుల్ సొలమోన్ మందిరమును కట్టించినప్పటికీ కుడ్ నాట్ గివ్ ద ప్యాటర్న్ టు సాలమన్ ఆ మచ్చును దేవుడు సొలమోన్ కేవలేదు ఫ్రెండ్ టు అ మ్యాన్ హు హాడ్ అ క్లెవర్ మైండ్ 
ఆ నమూనాను లేక మచ్చును దేవుడు మంచి హృదయం కలిగిన వ్యక్తికి ఇచ్చాడు కానీ తెలివితేటలు గల వ్యక్తి కాదు సంగమును కట్టే నమూనాను దేవుడు ఎవరికి ఇస్తాడు సులోమను వలె తెలివితేటలు కలిగిన మెదడున్న వారికి కాదు బట్ ద మ్యాన్ హార్ట్ బీచ్ విత్ గాడ్ హార్ట్ లైక్ డేవిడ్ దావీద్ వలె దేవుని హృదయంతో ఎవరు హృదయం అయితే కొట్టుకుంటుందో వారికి ఇస్తాడు కేవలం నమూనా మాత్రమే కాదు ఇరవై తొమ్మిదో అధ్యాయంలో ఆయన చెప్పాడు all my ability i have also provided the gold and silver and bronze and wood and all the material for building the church too 29th adhyayam 2nd vachanam nenu bahuga prayasa padi na devuni mandiramnu kavalsina bangaru paniki bangaramanu vendi paniki vendini samasthamanu samakurchitini in my delight for god's house i have given over and above what i already provided na devuni mandiram meeda na kaliguna makku cheta nenu aa pratishthitamaina mandiram nimittamu sampadinchi inchina vastulu gaaka na swantamaina bangaramanu vendini na devuni mandiram nimittamu nenu ichadanu what a attitude to have towards building god's church devuni yokka sangamanu nirminchatlo undavalsina enta goppa vaikiro kada idi over and above what i should give nenu ivadalchukunna daani kante kuda enta ekku ichanu building the church sangamanu kattataniki my time my energy my money my life my everything na samayamu na shakti na jeevitamu na samasthamu and then finally david praised the lord in verse 10 onward aa tarvata pada vachanam nundi davidu tutisthunnadu he says lord what have i given i have only given back to you what you gave me oh deva nen nike michanu neevu naake edaithe ichchavo ade kada nen nike ichchanu we have given willingly mem manaspoorthiga ichchamu who are we mem evaramu we are nothing mem entha maatrapu varamu after you have done everything for the lord give everything to the lord నువ్వు దేవునికి సమస్తము చేసిన తర్వాత సమస్తము ఆయనకు ఇచ్చిన తర్వాత మహిమంతటిని ఆయనకే ఇవ్వు ప్రభా మేము నీకేమిచ్చితిమి నువ్వు మాకు ఇచ్చిన వాటినే మేము మీకు ఇచ్చాము మహిమంతటిని దేవునికే ఇవ్వు నువ్వు మాత్రమే అన్నింటికి అర్హుడవు may you and i live like that to the end of our days and build his church mana jeevithantham varaku kuda neevu nenu aa vidhanga jeevinchi ayana sangamanu kadadam a lot of this is repetition of what we read in 1 and 2 kings indilo chaala varaku modati mariyu rendu raadulu granthamulo manam chadivina vishayalu punravartham avutai it's interesting chronicles begins with the construction of the temple and ends with the destruction of the same temple dinavartantamla granthamu mandiramu kattutto prarambhamayi mandiramu kulipovatunto mugustundi the first few chapters describe the 40 year reign of solomon chapters 1 to 9 మొదటి తొమ్మిది అధ్యాయముల్లో సొలమోన్ యొక్క నలభై సంవత్సరాల పరిపాలన గురించి ఉంటుంది దేవుడు దావీదికి ఇచ్చిన నమూనాను బట్టి సొలమోన్ ఏ విధంగా మందిరాన్ని కట్టించాడో మనం చూస్తాం మరియు వారు మందిరాన్ని నిర్మించారు దేవుని యొక్క మహిమ ఆ మందిరమును నింపింది ఆరో అధ్యాయంలో సొలమన్ ప్రైస్ సొలమోను మందిరమును ప్రతిష్ఠించి ప్రార్థన చేశాడు అండ్ ఇన్ చాప్టర్ సెవెన్ ఏడవ అధ్యాయంలో వెన్ సాలమన్ అట్ ఫినిష్ ప్రైంగ్ ద ఫైర్ కేన్ డౌన్ ఫ్రమ్ హెవెన్ అండ్ కన్స్యూమ్ ద బర్న్ ఆఫరింగ్ గ్లోరీ ఆఫ్ ద లార్డ్ ఫిల్ ద హౌస్ సొలమోను తాను చేయి ప్రార్థన ముగించినప్పుడు అగ్ని ఆకాశం నుండి దిగి దహన బలను ఇతరమైన బలను దహించిన యహోవా తేజస్సు మందిరము నిండా నిండెను సాలమన్ స్టార్టెడ్ సో వెల్ సొలమోను ఎంతో బాగా ప్రారంభించాడు he started 7 years he spent building god's house edu samasramalo devuni mandiramnu kattu aina prarambhinchadu but then he moved into a building project to spend 13 years building his own house tarvata tana santa nagarunu 13 samasralu kattinche panlo unnadu and by the time he had finished that he was a thorough backslider adi mugise samayanikalla atadu ento digazari pain vaadiga unnadu so many churches that started out well aneka sanghalu ento baaga prarambhinchabaddayi got into expensive building programs and completely lost the anointing of god ento ఇదైన భవనాలను కట్టే పనిలో పడి వారు దేవుని యొక్క అభిషేకాన్ని కోల్పోయారు ఎందుకంటే వారు అక్కడ డబ్బును బట్టి నడిపించబడ్డారు విలాసవంతమైన భవనాలను కట్టించడానికి వారికి ఎంతో డబ్బు అవసరము అప్పుడు నీవు ప్రజలను డబ్బులు ఇవ్వండి డబ్బులు ఇవ్వండి అని అడుగుతూనే ఉండాలి అనేకమైన చాలా మంచి గుంపులు ఈ విధంగా దారి తొలగిపోయారు just like solomon they fall away solomon vale vallu padipoyaru even if this building a church building atadu sangha bhavanamnu nirmistunna or sometimes building their own houses leka konni saarlu vari yokka santa illanu nirmistunna i know numerous churches and individuals of backslidden when they got into worldly building project loka sambandhamaina bhavana nirmanamnu cheyapatinappudu aneka mandi venaku digadari poyinattlu ga nenu vinnanu chusanu just like solomon solomon vale but there's no need to we need houses to build to live on we need perhaps church buildings in some places 
నిజంగా మనకు అవసరమైతే అక్కడ ఉండటానికి బాగా అవసరమైతే మనము సంఘ భవనాలు కడతాము లేక మన సొంత ఇళ్లు నిర్మించుకుంటాము బట్ ఇఫ్ ఇన్ ద ప్రోసెస్ వీ డోంట్ లూజ్ అవర్ ఫోకస్ ఆన్ జీసస్ ఇన్ షాప్ కానీ ఆ ప్రక్రియలో మనము యేసు క్రీస్తు ప్రభు మీద ఏకాగ్రతను కోల్పోకూడదు then we will never lose at the annoyed avidhanga chesinatlaite manam devuni yokka abhishekanni eppudu kolpomu but if focus on jesus in sun get taken up with property and lands kani manam yesu christu prabhu meeda ekagrathanu odili petti aasthulu talala meeda padinatlaite then we become backsliders in no time at all appudu ventane manam venakku digadari pothamu even if we build according to god's pattern devuni yokka namuna prakaram katte vaallu evaraina sare There are new testament churches which externally are according to the pattern of god konni pratane bandhana sanghalu bahyanga devuni yokka namuna prakaram unnai but the anointing is not there kani akkada abhishekam ledhu fire is gone agni vedali poyindi what is the use of the empty shell kali stalam unte enti labham then further we read about the split that took place in rehoboam's time aa tarvata rehoboam samayamlo jarigina vibhajana gurinchi manam chustam but chronicles concentrates on just the kings of judah దినవృత్తాంతముల గ్రంథము కేవలం యోధా రాజుల గురించే కేంద్రీకరించింది విచ్ ఇస్ ద సదన్ కింగ్డమ్ అది దక్షిణ రాజ్యము వన్ ఆఫ్ దోస్ కింగ్స్ ఆఫ్ జూడా వాజ్ అ మ్యాన్ కాల్ ఆసా ఇన్ చాప్టర్ 14 యోధా రాజుల్లో ఒకడైన ఆసా అనే రాజు 14వ అధ్యాయంలో వర్స్ 2 పదో వచనము అండ్ ఇట్ షోస్ హియర్ ఇన్ వర్స్ 2 దట్ హి డిడ్ గుడ్ అండ్ రైట్ ఇన్ ద సైట్ ఆఫ్ ద లార్డ్ ఆసా తన దేవుడైన యహోవా దృష్టికి అనుకూలము గాను యదార్థము గాను నడిచాడు రెండో వచనము వాట్ ఎ వండర్ఫుల్ వే టు స్టార్ట్ your reign nee paripalana prarambhinchataniki enta adbhutamaina margamo kada idi and he commanded judah verse 4 to seek the lord god of their fathers and to observe the law and the commandment mariyu yodha variki aina aagnyapinchadu vari pitrulu devudaina yehova na aashrayinchutukunu dharma shastramanu battiyu vidhini battiyu kriyalu jarigichutukunu yodha variki aagnyapinchanu nalugo vachanam not only that he removed the places of idol worship verse 5 anta maatrame kaadu vigraha aradhanu kuda aina teesveyinchadu aidho vachanam god blessed him and the kingdom was undisturbed under him devudu atanni aashirvadinchadu mariyu aina paripalana samayamlo రాజ్యము నెమ్మదిగా ఉండెను కాబట్టి ఆ సమయంలో ఆయన పట్టణాలను కట్టించి ప్రజలు సుఖంగా ఉన్నట్లు చేయవచ్చు ఆరో వచనము ఆ సంవత్సరంలో అతనికి యుద్ధములు లేకపోవటం చేత దేశంలో నెమ్మది కలిగి ఉండెను మరియు ఆ ఘనతను దేవునికే ఆయన ఇచ్చాడు ఏడో వచనము మన దేవుడైన యహోవాను మనము ఆశ్రయించి తిమి ఆశ్రయించినందున ఆయన మన చుట్టూ నెమ్మది కలుగు చేసి ఉన్నాడు ఆయన మనం ఆశ్రయించినందున ఆయన నెమ్మది కలుగు చేసి ఉన్నాడు ఈ సమయంలో పరిస్థితులన్నీ బాగున్నప్పుడు ఇప్పుడు కూడా మనం సంఘమును కడుతున్నప్పుడు మరియు పరిస్థితులన్నీ బాగున్నప్పుడు శత్రు వస్తాడు తొమ్మిదో వచనము కూషియుడైన జరహు వారి మీద దండెత్తి వేయి వేల సైన్యమును మూడు వందల రథములను కూర్చుకొని ఆసా సైన్యము ఎంతో చిన్నది అతనికి అనేకమైన రథములు లేవు కానీ శత్రు యుద్ధం చేయటానికి వచ్చినప్పుడు నువ్వేం చేస్తావు శత్రువు మనకు విరోధంగా పోరాటానికి వచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం అపోది నీకంటే శక్తిమంతుడని నీకు తెలుసా నీకంటే తెలుగు గలవాడని నీకు తెలుసా సృష్టించబడిన వారందరిలో కూడా అతడు ఎంతో తెలుగు గలవాడు లో చెప్పబడింది అపోది దానియల్ కంటే జ్ఞానవంతుడు తన పక్షమున లక్షల కొద్దీ దయములను కలిగి ఉన్నాడు ఈ వ్యక్తి ఆసా మేరకు యుద్ధం చేయటానికి వచ్చినట్లుగా ఆసా ఏం చేశాడు అతడు దేవునికి ప్రార్థన చేశాడు మనం కూడా అదే చేయాలి ఆయన ప్రార్థన చేశాడు దేవా మాకు సహాయం చేయటానికి ఎవరు లేకున్నా బిట్వీన్ ద పవర్ఫుల్ అండ్ దోస్ నో స్ట్రెంగ్ ఎంతో శక్తివంతులు ఎంతో బలవంతులు మా మీదకు యుద్ధానికి వస్తున్నారు అండ్ టు యూ లార్డ్ ఇట్ డస్ మేక్ అ డిఫరెన్స్ ఫర్ ద పర్సన్ గట్ స్ట్రెంగ్ ఆర్ నో స్ట్రెంగ్ కానీ ప్రభు ఒక వ్యక్తి బలం కలిగి ఉన్నా బలం లేకుండా ఉన్నా అది నీకేమాత్రం భేదం కలిగి చేయదు మేము నిన్ను నమ్ముకుని ఉన్నాము నీ నామంను బట్టి ఈ సైన్యం ఎదిరించుటకు బయలుదేరి ఉన్నాము 
వచనం <laughs> And the fear of God fell on the cities around them. Verse 14. Geraru chutunu na patnamun lo ni var andri meduki Yehova bai mo chenu padnaal go chenu. Apply this to your battle against sin and the devil. Apwaad ki vetre kanga paapam ishimlo niuchese idhmanu ko dinne anuinch ko natlaite. Is there a powerful sin that's always knocking you down like this Ethiopian? నిన్నే నమ్ముకుని ఉన్నాను నీ నామం బట్టి అపవాదిని ఎదిరించుటకు బయలుదేరి ఉన్నాను యేసునే నమ్ముకుని ఉన్నాం ప్రభా నిన్నే మేము నమ్ముకుని ఉన్నాం యేసు నామంలో వెళ్ళగొడతాము కానీ వాటి యొక్క కార్యములను మనం బంధించవచ్చు ద్లాన్స్ వారి ప్రణాళికలను ఆలోచనలను మరియు వాటి కార్యములను చెదరగొట్టవచ్చు అదే దృశ్యమును మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం బైబిల్ లో చెప్పబడినట్లుగా కూషీలు పారిపోయినట్లుగా నువ్వు ఎదిరించినప్పుడు అపవాది కూడా పారిపోతాడు విజయం సాధించిన సమయంలో we would say we don't need any exhortation we just praise the lord manaku etuvanti hechariki avasaram ledhu kevalam devuni stutinchali ani manam antam but we need exhortation aina kuda manaku hechariki avasaram ayyundi that time god sends a prophet in chapter 15 aa samayamlo devudu oka pravaktanu pampinchadu 15th adhyayam met asa as he was coming back after this victory aa samayamlo asa jeyinchi tirigi vachadu listen to me na maata vinudi the lord is with you if you are with him మీరు యహో పక్షపు వారు అయిన వెళ్ళ ఆయన మీ పక్షముగా నుండును మీరు ఆయన వెతికినట్లయితే ఆయన కనుగొంటారు మీరు ఆయన విసర్జించిన వెళ్ళ ఆయన మిమ్మల్ని విసర్జిస్తాడు teaching priest without the true god nijamaina devudainanu upadesham che yajukulainanu dharma shastramainanu leni purva dinamulnu gnyapakam cheskonadi and in their distress they sought god and they he found they found him tama shramayandu varu ayinu vetikinappudu ayina variki pratyekshamayinu so be strong verse 7 don't lose courage there's a reward for your work meeru balahinlu kaaka dhairyam vahinchadi mee karyamulu safalam agunu i will say that verse to you aa vachanaanni nenu meeku cheptanu chronicles 15 7 rendu dinavrutantamulu 15 adhyayam 7th vachanam be strong ధైర్యంగా ఉండండి డోంట్ లూస్ కరేజ్ నిరాశ పడవద్దు ఇస్ ఎ రివార్డ్ ఫర్ యువర్ వర్డ్ దేవుడు మీరు చేసిన పనికి ప్రతిఫలం ఇస్తాడు అండ్ వెన్ ఆసా హర్డ్ దిస్ వర్డ్ ఆసా ఈ మాటలు విన్నప్పుడు హి టుక్ కరేజ్ అండ్ రిమూవ్ మోర్ ఐడల్స్ ఫ్రమ్ ది ల్యాండ్ అతడు ధైర్యం తెచ్చుకొని పట్టణములో ఉన్న విగ్రహములు అన్నిటిని తీసివేశాడు రిమూవ్ ఎవరీథింగ్ దట్ డిసౌనర్డ్ గాడ్ దేవుని అవమానం పరిచే ప్రతి దాన్ని కూడా తీసివేశాడు and they offered sacrifices to the lord ఆయన ప్రభువుకు బలం అర్పించాడు and he was so radical that he said in verse 13 if someone doesn't seek the lord put him to death enta thevaranga unnadante 13th vachanamlo manam chusinatlaite israelilo devudaina yehova yadda vicharana cheyina varu nandarni maranam vidinchudunu ani cheptunadu even if he is a rich man aina dhanavantudaina kuda he was so radical enta thevaranga unnadu i don't want anybody in this nation who doesn't seek god devunni vetkana varu ee deshamlo evaru undakoddani nirnayam teesukunadu and with a loud voice they gave thanks to god and with trumpets and horns verse 14 varu eligetti bobbilidchu melamulatonu boorala nadamutonu beeri dwanulatonu yehova sannidini stutisthunnaru but still 
అయినా కూడా సీ వాట్ రీడ్ వర్ సిక్స్టీన్ అని ఏం చేశాడో పదహారు వచనంలో మనం చూద్దాం ఈ రిమోడ్ మేకా ద మదర్ ఆఫ్ కింగ్ ఆసా ఫ్రమ్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ క్వీన్ మదర్ బికాస్ షీ హెడ్ మేడ్ హారెడ్ ఇమేజ్ తన తల్లి అయిన మేకా అసహ్యమైన యొక్క దేవతా స్తంభంను నిలిపినందున ఆమె ఇక పట్టపు దేవి అయి ఎండకుండా రాజైన ఆసా ఆమెను త్రోసివేసెను వాట్ ఆర్ రాడికల్ మ్యాన్ హీ వాస్ హీ గాట్ రిడ్ ఆఫ్ హిస్ మదర్ అని ఎంత గొప్ప తీవ్రంగా ఉన్నాడో కదా తన తల్లిని కూడా ఆ స్థానం నుండి తొలగించాడు ఆమెను చంపలేదు గాని ఆ స్థానంలో ఉన్న ఆమెను తీసివేశాడు సో డోంట్ యువర్ పొజిషన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ మై మదర్ ఎనీ మోర్ నా తల్లిగా నీవు నన్ను ప్రభావం చేయవద్దు అని చెప్పాడు బట్ ఈ వాస్ నాట్ రాడికల్ ఇన్ఫ్ కానీ ఇంకా ఆయన తగినంత తీవ్రంగా లేడు ఇక్కడ పదిహేడు వచనంలో చెప్పబడింది ఆసా ఉన్నత స్థలములను ఇస్రాయిల్లో నుండి తీసివేయలేదు ఇంకా తీసివేయవలసినవి మిగిలి ఉన్నవి అండ్ దెన్ ఇన్ దర్టీ సిక్స్ ఇయర్ ఆఫ్ హిస్ రైన్ వెన్ యూ వాస్ డూయింగ్ వండర్ఫుల్ మరియు తన ముప్పై ఆరో సంవత్సరమున ఆసా అద్భుతంగా పరిపాలిస్తున్న సమయంలో మరొక రాజు ఆయన మీదకు యుద్ధం చేయడానికి వచ్చాడు ఇస్రాయల్ రాజు అతడు ఏం చేయాల్సింది అతడు ఇంతకు ముందు ఏదైతే చేశాడో మరలా అదే చేయాల్సింది ఆయన ప్రభు దగ్గరికి వెళ్లి ప్రభు నాకు సహాయం చేయండి అని అడగాల్సింది దానికి బదులుగా ఈ వెంట బ్రైట్ ద కింగ్ ఆఫ్ ఆరామ్ వర్స్ టు టు కమ్ అండ్ హెల్ప్ సిరియా రాజు దగ్గరికి వెళ్లి నాకు సహాయం చేయి అని లంచం ఇచ్చాడు అండ్ ఈ టుక్ మనీ ఫ్రమ్ ద హౌస్ ఆఫ్ ద లార్డ్ అండ్ గేవ్ ఇట్ టు ద కింగ్ ఆఫ్ ఆరామ్ దేవుని మందిరం నుండి డబ్బు తీసుకుని సిరియా రాజుకి ఇచ్చాడు and says please go and fight against the king of israel so that he stops fighting with me israel rajaina bayesha nanu vilicha avalaku povunatluga nee vatantho chesina sandini bangamu cheyamani vartamanam chesanu so he did that kabatta aina chesadu what is he use getting peace if you have compromised your position nee unna sthanamlo raaji padnatlaite samadhanam kaligi unna enti prayojanam so god sent hanani the prophet to him verse 7 appudu devudu pravakta aina hanani ni aasayaduku pampinchadu you did not trust the lord this time ఆశా నువ్వు ఈ సమయంలో దేవుని మీద నమ్మికించలేదు నువ్వు సిరియా రాజు నమ్ముకున్నావు మీదకు వచ్చినప్పుడు వారు ఎంత గొప్ప సైన్యం ఒకసారి ఆలోచించు బట్ యూ ట్రస్ట్ దాడ్ ఇన్ డెలివర్డ్ యూ కానీ నువ్వు దేవుని నమ్ముకున్నావు కాబట్టి ఆయన నిన్ను విడిపించాడు మరి ఇప్పుడు కూడా నువ్వు ప్రభువు ఎందుకు నమ్మలేదు తన ఎడల యథార్థ హృదయం కల వారిని బలపరచుటికై ఇహోవా కను దృష్టి లోకమంతటా సంచారం చేయచున్నదని నీకు తెలుసా తొమ్మిదవ వచనము బ్యూటిఫుల్ వర్డ్ యూ మస్ట్ నో బై హార్ట్ అదెంతో అద్భుతమైన వచనము దాన్ని నువ్వు కంఠస్థం చేయాలి తొమ్మిదవ వచనము మొదటి భాగము యహోవా కను దృష్టి ఎల్లప్పుడూ కూడా లోకమంది అంతటా సంచారం చేయచున్నది నాట్ ఫైండ్ అవుట్ హూ ఇస్ హార్ట్ ఆర్ కంప్లీట్లీ హిల్స్ ఎవరు తన ఎడల యథార్థ హృదయం కలిగి ఉన్నారని చూడటానికి కాదు ఆ సంగతి ఆయనకు ముందుగానే తెలుసు హీఈస్ మూవింగ్ అరౌండ్ టు సపోర్ట్ దీస్ పీపుల్ వారిని బలపరచటానికి యహోవా కను దృష్టి సంచారం చేయచున్నది very few people there are on the earth whose hearts are completely his inadu chala koddi mandi maatrame ayana edala yadartha hrudayamlu kaligi unnarani ayaniki telusu god's eyes are moving all over the earth how can i support this man how can i support this ee vyaktini nenu ela balaparchali ee vyakti nenu ela balaparchali ani devuni kanu drushti lokamantata sancharam chestundi how can i support this woman ee stree nenu ne vidhanga balaparchali how can i support this young man ఈ యవనస్తుని నేను ఏ విధంగా బలపరచాలి హౌ కెన్ ఐ సపోర్ట్ దట్ యంగ్ గర్ల్ ఈ యవనస్తురాలు నేను ఏ విధంగా బలపరచాలి హూ ఇస్ హి సపోర్టింగ్ ఆయన ఎవరిని బలపరుస్తున్నాడు దోస్ హూ హావ్ నో అదర్ డిజైర్ ఇన్ దర్ హార్ట్ బట్ గాడ్ ఎవరైతే తమ హృదయముల్లో దేవుడు తప్ప మరొక కోరికను కలిగి ఉండరో లవ్ గాడ్ విత్ ఆల్ దర్ హార్ట్ ఎవరైతే వారి హృదయం అంతటితో దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తారు డి నో దట్ యు కెన్ బి లైక్ దట్ నీకు తెలుసా నీవు కూడా ఆ విధంగా ఉండవచ్చని గాడ్ విల్ వర్క్ త్రూ అవుట్ ద వరల్డ్ టు సపోర్ట్ యు అప్పుడు నిన్ను బలపరచడానికి దేవుని యొక్క కను దృష్టి ఈ లోకమంతా సంచారం చేస్తుంది అప్పుడు దేవుడు ఆ విధంగా చేసినట్లయితే నీకు విరోధంగా ఎవరు యుద్ధం చేస్తారు నేను నలభై సంవత్సరాలుగా పూర్తి కాలపు క్రైస్తవ పనిలో ఉండగా అలాంటి సందర్భాలని నేను లెక్కలేనని చూశాను నేను రాజీ పడకుండా దేవుని కోసం నిలబడ్డప్పుడు అనేక మంది శత్రువులను అపవాది లేవనెత్తాడు క్రైస్తవుల మధ్యలో నుండి కూడా ఐ డోంట్ ఫైట్ విత్ వారితో నేను యుద్ధం చేయలేదు మనుషులతో నేను ఎప్పుడు పోట్లాడను తండ్రి వారేమి చేయొచ్చున్నారో వారికి తెలియదు కనుక వారిని క్షమించండి 
మరి నాతో పోట్లాడుతుంటే దేవునితో పోట్లాడుతున్నట్లే నేను కేవలం వారి మార్గమున వారిని వదిలేస్తాను ప్రభు నీవు వారితో పోట్లాడు అని నేను చెప్తాను ప్రభు కొన్నిసార్లు నన్ను అడుగుతూ ఉంటారు వారి గురించి నన్ను చూసుకోమంటావా లేక నీవే చూసుకుంటావా అప్పుడు నేను చెప్తాను లేదు ప్రవ్వా నేను మీకే అప్పగిస్తున్నాను నీవే వారిని చూసుకో అన్నప్పుడు దేవుడే వారిని చూసుకున్నాడు ఎందుకంటే నన్ను బలపరచడానికి ఆయన యొక్క కను దృష్టి లోకమంతా సంచారం చేస్తూ ఉంది ఆ విధంగా చెప్పటం అహంభావమా నో లేదు అది విశ్వాసము టు కన్ఫెస్ వాట్ గాడ్స్ వర్డ్ సెస్ నాట్ అరగన్స్ దేవుని వాక్యంలో చెప్పబడిన దాన్ని మనం ఒప్పుకోవటం అనేది విశ్వాసమే కానీ అహంభావం కాదు నా పాపములన్నీ క్షమించబడ్డాయి అని నేను చెప్పినప్పుడు అది అహంభావమా ఇఫ్ ఐ సే ఐమ్ గోన్ హెవెన్ మన్ ఐ డైస్ దట్ అరగన్స్ నేను చనిపోయిన తర్వాత పరలోకానికి వెళ్తానని చెప్పడం అహంభావమా ఐ సే గాడ్ ఇస్ మై ఫాదర్ ఇస్ దట్ అరగన్స్ దేవుడు నా తండ్రి అని నేను చెప్పినట్లయితే అది అహంభావమా ఇట్స్ కాదు అది విశ్వాసము సో ఇఫ్ మై హార్ట్ ఇస్ కంప్లీట్లీ ద లార్డ్స్ నా హృదయము సంపూర్ణముగా ప్రభుదైనట్లయితే లార్డ్ సపోర్ట్స్ మీ ఆల్ ఓవర్ ది ఇయర్ అప్పుడు నేను చెప్పవచ్చు నన్ను బలపరచడానికి దేవుని కను దృష్టి లోకమంతటా సంచారం చేస్తుందని సపోర్ట్ మీ ఆల్ ఓవర్ ది వరల్డ్ ఆయన కను దృష్టి లోకమంతటా సంచారం చేస్తుంది నన్ను ఏ విధంగా బలపరచాలని నన్ను బలపరచడానికి అది విశ్వాసము నీ హృదయం సంపూర్ణముగా ప్రభుదైనట్లయితే నీవు కూడా ఆ విధంగా చెప్పవచ్చు ఆశా గాట్ సో యాంగ్రీ విత్ దిస్ ప్రాఫిట్ మ్యాన్ ఆశా ఈ పుట్టి మెన్ ప్రిజన్ వర్స్ టైమ్ ఆశా ఆ ప్రవక్త మీద కోపగించి రౌద్రము చూపి అతన్ని బందీ గృహంలో వేసిను పదవచనము వెన్ యూ రిజెక్ట్ వాట్ గాడ్ ఇస్ గాడ్ ఇస్ స్పీకింగ్ దేవుడు ఏదైతే మాట్లాడుతున్నాడో దాన్ని నీవు తిరస్కరించినప్పుడు దెన్ యు బ్యాక్ స్లైడ్ ఈవెన్ మోర్ అప్పుడు నువ్వు ఇంకా ఎక్కువగా వెనక్కు దిగజారిపోతావు ఆశా తన ఏలుబడి అందు ముప్పది తొమ్మిదవ సంవత్సరమున పాదముల్లో జబ్బు బుట్టి తను బహు బాధ పడ్డాడు పన్నెండవ వచ్చిన అతడు ఏహో అద్ద విచారణ చేయలేదు తాను దారి తొలగిపోయాడు ఆ విధంగా చనిపోయాడు అతడు కేవలం వైద్యుల్నే నమ్ముకున్నాడు వైద్యుల దగ్గరికి వెళ్లటంలో తప్పేమీ లేదు ఆయన వైద్యుల దగ్గరికి వెళ్లి తప్పు చేశాడు అని ఇక్కడ రాయబడలేదు గాని కానీ ఆయన ప్రభు మీద నమ్మకం ఉంచలేదు అతడు ప్రభువుని వెతకలేదు దేవుని కంటే పైగా మనుషుని నుంచాడు ఎంతో బాగా ప్రారంభించిన ఒక యవనస్తుడు తన జీవితము చివరికి వచ్చేసరికి ఎంతో దిగజారిపోయాడు తర్వాత యహోషపాతు అనే రాజు గురించి మనం చదువుతాం ఇరవై అధ్యాయంలో యహోషాపాత్ కూడా చేసిన యుద్ధం గురించి మనం చూస్తాం తన తండ్రి ఏం చేశాడో దాన్ని జ్ఞాపకం ఉంచుకున్నాడు సో వన్ గ్రేట్ మల్టిట్యూడ్ కేమ్ అగేన్స్ జోషాత్ చాప్టర్ ట్వంటీ వర్స్ టూ కాబట్టి గొప్ప సైన్యము యహోషాపాత్ మీదకు వచ్చినప్పుడు రెండవ వచ్చినము ఇరవై అధ్యాయం He was afraid. అతడు భయపడ్డాడు There's nothing wrong in saying you're afraid when you're afraid. నువ్వు భయపడ్డప్పుడు నేను భయపడ్డాను అని చెప్పడంలో తప్పేమీ లేదు What do you do after that? That's the point. కానీ విషయం ఏమిటంటే దాని తర్వాత నువ్వు ఏం చేశావు You run to men for help? నువ్వు సహాయం కోసం మనుషుల దగ్గరకు పరిగెత్తావా Or do you seek the Lord like Jehoshaphat? లేక యహోషాపాత్ వలే ప్రభు యొక్కకు వెళ్ళావా He proclaimed a fast. అతడు ఉపవాస దినమును ఆచరించవాలని పాటించాడు అందరినీ పిలిపించి మనం ప్రభు యొక్క విచారణ చేద్దామని చెప్పాడు ఇక్కడ చెప్పబడింది యూదా వారందరూ తమ శిశువులతోనూ భార్యలతోనూ పిల్లలతోనూ యహోవాస నిధిని నిలువబడిరి పదమూడవ వచ్చినం చిన్న బిడ్డలు కూడా ఉన్నారు వారు ప్రభు యొక్క నిలబడ్డారు అండ్ వాట్ ఇస్ యహోషపాతు ఏమని ప్రార్థించాడు అని ఏం చేశాడో చూడండి లార్డ్ ప్రభు యు ఆర్ ఆర్ గాడ్ నీవే మా దేవుడవు ఆరో వచనము నీవు రాజ్యములను ఏలువాడవు మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన మొట్టమొదటి విషయం అది సర్వశక్తి దేవునిదే సెకండ్ వన్ హెల్ప్ నీవు గతంలో మాకు సహాయం చేసిన దేవుడవు అది మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన రెండవ విషయము అండ్ లార్డ్ కన్సర్న్ అబౌట్ యోర్ నేమ్ నాట్ ఆర్ నేమ్ ప్రభు మీ నామం గనపరచాలని మేము చూస్తున్నాము మా నామం కాదు దేవుని యొక్క వాదనాన్ని ఆయన జ్ఞాపం చేసుకున్నాడు తొమ్మిదవ వచ్చినము ప్రభు ఈ విషయాలను మీరు వాగ్దానం చేశారు మా కోసం ప్రభు ఇప్పుడు వాటిని చేయండి 
నీకు దేవుడు ఏం చేయాలని నువ్వు అనుకుంటున్నావో అప్పుడు నువ్వు దేవునితో చెప్పు ఈ ప్రజలను మేము నీ స్వాస్థ్యము అప్పుడు పన్నెండో వచనంలోని మూడు విషయాలు ఉన్నాయి లార్డ్ ప్రభు మేము నిస్సహాయులము మాకు శక్తి లేదు మాకు జ్ఞానం లేదు మేమేం చేయాలో మాకు తోచట్లేదు మేము మీ అందే నమ్మకించుతున్నాం అంతే ఆ తర్వాత మరుసటి రోజు ఉదయమున వెళ్లి వారు పాడుతూ స్థుతిస్తూ ఉన్నారు ఇరవై రెండవ వచనము అపవాది బాణములు నేస్తూ ఉంటాడు కానీ మనమైతే దేవుణ్ణి స్థుతిస్తూ వెళ్తాం వారు స్థుతిస్తూ ఉండగా దేవుడు శత్రువులను ఓడింపజేశను ఇరవై రెండవ వచ్చినాయి స్థుతిలో ఎంతో గొప్ప శక్తి ఉంది నీవు స్థుతిస్తే మనం ఆరో వచనం నుండి పన్నెండో వచనం దాకా చదివినట్లుగా Not a meaningless praise like a lot of people praise on Sunday morning. Aneka mandi adivaram udai kalamunu stutinchinatluga addam lekunda stutinchatam kaadu. Go through what we just considered in verses 6 to 12. Manam intaku mundu chusinatluga 6 nundi 12 vachanamulloni vakya bhagalanu okka sari chodandi. Praise God on that basis. Aa vidhanamlo devunni stutinchandi. God will defeat your enemies. Devudu nee shatrulnu odistadu. In chapter 26 we read of another king who started well and by way 26వ అధ్యాయంలో మనం చూస్తాం మరొక రాజు గురించి అతను కూడా ఎంతో బాగా ప్రారంభించి తర్వాత పడిపోయాడు యహోషపాత్ కూడా చివరిలో తన జీవితంలో పడిపోయాడు వారి జీవితాలను ఎంతో బాగా ప్రారంభించి తర్వాత పడిపోయిన అనేక విచారమైన కథలను మనం ఇక్కడ చూస్తాం ఉజ్జియా కూడా verse chapter 26 verse 4 did write in the side of the lord krivayara jayam 4th vachanam atadu tana tandre ayina amadhya cheri antati prakaram yehova drushtiki adarthamuga pravartinchanu as long as he sought the lord god prospered him 5th vachanam atadu yehova nu aashrayinchinanta kaalam devudu atanni vaddilla chesanu verse 15 his fame spread widely పదిహేనవ వచ్చిన అతని కీర్తి దూరంగా వ్యాపించను మన కీర్తి వ్యాపించటం మొదలు పెట్టినప్పుడు మనం ఎంతో అపాయంలో ఉంటాం పదహారో వచ్చిన చూడండి ఇప్పుడు అతడు గర్విష్టి అయిపోయాడు ఎందుకంటే అతని కీర్తి ఎంతో దూరం వ్యాపించింది కాబట్టి వారి కీర్తి దూరంగా వ్యాపించినప్పుడు ఎంతమంది బోధకులు గర్విష్ఠులయ్యారు ఆ తర్వాత దేవుడు అతన్ని పిలువని పరిచయకైన వెళ్లాడు యాజకుడు చేయవలసిన పని చేస్తున్నాడు ఉజియా నీవు ధూపము వేయకూడదు ఇది నీ పని కాదు అని యాజకులు చెప్పారు పద్దెనిమిదవ చిన్నము ఉజయ ఎంతగానో కోపగించాడు దేవుడు అతన్ని కుష్టి రోగంతో మొత్తాడు ఇరవై ఒకటో వచ్చిన రాజైన ఉజయ తన మరణ దినం వరకు కుష్టి రోగి అయి ఉండెను ఎంత విచారం ఇది ఎంతో బాగా ప్రారంభించిన ఒక వ్యక్తి కేవలం అతడు గర్వించిన కారణాన్ని బట్టి one more story maroka katha chapter 32 we read of a king called hezekiah perinda adhyayamlo rajaina hezekiah gurinchi manam chadutam he was sick atadu jabbu paddadu god did a great miracle we read of pushing the sun back 10 degrees suryunni 10 degree la venaku pampinchi devudu goppa adbhutanni chesadu great riches staramaina dhanamanu kaliginadu hezekiah when people came to find out who how did this miracle take place here ee adbhutam ikkada ela jarigindi ani kanukotaniki prajalu vachinappudu verse 31 of chapter 32 32nd adhyayam 31st vachinamu envoys from babylon came to find out how did this wonder take place ee adbhutam ela jarigindani babylon adhipathulu adagataniki vachinappudu god left hezekiah alone to test him అతని హృదయంలోని దేశం అంతయు తెలుసుకున్న వాళ్ళని దేవుడు అతన్ని విడిచిపెట్టాను అతడు మహిమను నాకు ఇస్తాడా లేక తానే తీసుకుంటాడా హిజికియా మహిమను తానే తీసుకున్నాడు హిజికియా ఈ అద్భుతం నీ వల్లనే జరిగిందా అని వాళ్ళు అడిగారు Yeah yeah he said because of me only. Ha oh, no no nannu batte jarigindha ani cheppadu. Yeah I did this thing God supported me. Ha oh, no no nene chesanu devudu nannu balaparichadu. And he showed him all the riches he has. Tanakunna vistharamaina dhanam antatni chupistu vachadu. He became a backslider. Aa tarvata ayina ento venakku degazari payadu. He had a son. Thudu oka kumarunni kaliginnadu. Called Manasseh. Ayina peru Manasseh. This is the opposite. Ithu ento vetrekanga unnadu. He started out so badly. Ento chedda ga prarambhinchadu. He will he will he will verse 2. 
కేవలం చెడుతనం చెడుతనం చేస్తూనే ఉన్నాడు రెండవ వచనము ముప్పై మూడు అధ్యాయం రెండవ వచనం యాభై ఐదు సంవత్సరాలు బట్ ఇన్ ది ఎండ్ ఆఫ్ హిస్ లైఫ్ కానీ తన జీవితం యొక్క అంతములో వన్ యూ టేకన్ యాజ్ అజనర్ వర్స్ లెవెన్ ఆయన బంధించబడి తీసుకుని పోబడినప్పుడు పన్నెండవ వచనము తన్ను తాను తగ్గించుకున్నాడు ప్రభువా నన్ను కనికరించండి అని ప్రార్థన చేశాడు మనాసి న్యూ ద లాడ్ మరియు యహోవా దేవుడై ఉన్నాడని మనస్సే తెలుసుకునేను and he died a tarvata maranichadu which is better edi shreshthamainadi to start well and finish badly baga praraminchi cheddaga muginchutama or to start badly and finish well like a cheddaga praraminchi baga muginchutama the answer javab meeku telusu two people taking part in a race oka parugu pandyamlo iddaru palgonnapudu one started well and finished last okremo praramamlo mundundi chivarlo chivaraga unnadu another fellow was last in the beginning marokremo praramamlo chivaraga unnadu but he was first మరి చివరిలో ఆయన ముందున్నాడు బహుమానాన్ని ఎవరు పొందుతారు బహుమానం ఎవరికి వస్తుంది క్రైస్తవ జీవితంలో బాగా ప్రారంభించిన దానికి బహుమతి ఏముండదు ఒకవేళ నువ్వు చెడ్డగా ప్రారంభించినా కూడా అది పెద్ద విషయమేం కాదు ఫినిష్ మంచిగా ముగించు లైక్ మనాసి మనస్సే వలె మారు మనసు పొందు అండ్ యూ కెన్ బీ మ్యాన్ ఆఫ్ గాడ్ ఎస్ వెల్ నీవు కూడా ఒక దైవజనుడుగా కాగలవు the israelites were sent to babylon israelilu babylon ku enduku pampabaddaro dani kaaranani manam chustam verse 21 because they didn't keep the sabbath iru evata vachu varu vishranti dinamulnu paatinchaledu god's judgment catches up on us even if we it takes a long time ekku samayam tarvata aina kuda devuni yokka teerpu manannu pattukuntundi may god help us to please him ayannu santosh pettinatluga devudu manaku sahayam cheyinu gaaka amen amen